يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطاعم وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان کا آخری عشرة چل رہا ہے اور باقی اب چند دن باقی ہیں چار یا پانچ دن اب باقی ہیں اور تاقراتوں میں سے اب پچیس ستائیس اور انتیس یہ تین راتیں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ہر لمحے کی غدردانی کی توفیق نصیب فرمائے لیکن تاخراتوں کی خاص طور پر کن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے ہمارے ملک میں عام طور پر صرف ستائیس کا احتمام ہوتا ہے شکر ہے ہو جاتا ہے لیکن ستائیس ہی لیلت القدر نہیں ہے یہ اکیس تیس پچیس تائیس انتیس میں گھومتی رہتی ہے تو سننے والے جو بھی خواتین و حضرات چھوٹے بڑے سن رہے ہیں یہ تین راتیں مزید جاگ لیں تو انشاءاللہ کوئی ایک یقینی ہے اللہ نے اس کا تعرف بڑا خوبصورت کرایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو اتارا لیلت القدر میں پھر اللہ نے آگے خود ہی سوال اٹھا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں معلوم ہے کہ لیلت القدر کیا ہوتی ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے پہلی دفعہ دی جا رہی ہے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے چند لوگ اسی برس اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم تو پیشے رہ جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا اس امت کو فل پروٹوکول دیا اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات میری بندگی کر لو اسی برس سے بہتر اسی برس سے زیادہ عجب لکھا جائے گا تو اب اللہ تعالیٰ تعرف کروانے لگا ہے کہ لیلت القدر کیا ہے تو فما ادرا کما لیلت القدر معلوم ہے لیلت القدر کسے کہتے ہیں کیا ہے نہیں یا اللہ معلوم نہیں تو اب اللہ تعرف کرا رہا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ایک پہلا تعرف کہ یہ وہ رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی سال سے زیادہ ہوگی یعنی اس ایک رات کی بندگی اسی برس کی بندگی سے بھی زیادہ ہے ایک دوسرا تعرف تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل عمر کہ اس میں فرشتے بے شمار اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں اس کا تیسرا تعرف سلام انہی حتی مطلع الفجر تو قرآن کیا کلام ہے میرے رب کا کیا حسن ہے کیا جمال ہے اللہ نے لفظ قدر عربی کا لفظ ہے اور اس کے جتنے بھی مطلب بنتے ہیں عربی میں سب کو اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں گھما دیا ہے لیلت القدر قدر کہتے ہیں ایک مطلب قیمت قدر قیمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لا يقدر ثمنه عرب کہتے ہیں اس کی تو قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے بہت زیادہ قیمتی ہے تو پہلا لفظ پہلا مطلب قدر قیمت تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتاؤں اس کی قیمت کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو اس کی قیمت ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے سبحان اللہ دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت احترام ما قدر اللہ حق قدرہی میرے لوگوں نے میرے مقام کو نہ پہچانا 
میری وہ عزت مجھے وہ عزت نہ دی جو اس رب کا حق تھا وہ ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کر تم نے تو میری قدر ہی نہ کی میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں یہ تو بڑا قابل قدر ہے تو یہ لفظ اردو میں ایک معنی ہمیں دیتا ہے ہم اس کو اپنی زبان میں اردو میں عزت اور احترام میں لیتے ہیں اور عربی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے تو اس کی اس کی وضاحت اللہ نے دوسرے جملے میں کی کہ یہ اتنی قابل قدر رات ہے اتنی عزت احترام والی رات ہے کہ اس میں تنزل الملا اس میں فرشتے اترتے ہیں وہ روح اور اس میں جبریل اترتا ہے بے اذن رب اللہ کے امر کے ساتھ تیسرا قدر کا مطلب جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا وہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ تھا تنگی کے معنی فمن قدر علیہ رزق ہو جس کی رزق جس کا رزق تنگ ہو گیا اللہ یفسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے وما ادا مبتلا ہو فقدر علیہ رزق ہو اور جب اللہ کسی کو ابتلا امتحان میں ڈالتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو قدر تنگی کے معنی میں آتا ہے یہاں اس کو کیسے بیان کیا ہے تنزلو تنزلو کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کا لفظ ہے کہ بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں بہت زیادہ اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے اللہ اکبر کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور گھٹ گھٹ کے رہ جاتی ہے ملائکہ فرشتوں کی آمد اور کثرت کی وجہ سے جیسے ہماری ویگنوں میں نہیں مظاہر چڑھے ہوتے تو ٹھونسے ہوتے ہیں تو وہ بیچاری ویگن ڈول رہی ہوتی ہے ایسے یہ دھرتی اتنی تنگ پڑ جاتی ہے اس رات کے فرشتوں کی آمد سے تیس چوتھا مطلب ہے قدر کا حد حد بندی حد بندی قد جعل اللہ لکل شعین قدر یہ سارے معانی اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے ایک حد مقرر فرمائی ہے سبحان اللہ تو وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے سلام ہی حد مطلع الفجر کہ اس رات کی حد بندی کیا ہے کہاں تک یہ رات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا پھر سحری کا وقت ختم ہونے تک اس رات کی رحمتیں برکتیں چلتی رہتی ہیں یہ شب قدر ہے یہ لیلت القدر ہے میں دوبارہ تھوڑا سا اس کو بریف کر کے بتاؤں لیلت القدر قدر کا مطلب قیمت تو اللہ نے کہا خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ یہ قیمتی رات قدر عزت احترام توقیر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ رات ہے کہ اس میں فرشتے اور یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں جس کو اللہ روح کا خطاب دیتے ہیں پھر تیسرا معنی تنگی تو اللہ تعالیٰ تنزل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے پھر قدر حد باؤنڈری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حد باؤنڈری کیا ہے یہ رات صبح و صادق تک رہتی ہے اس رات میں جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے بندگی کر لیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے سب گنا معاف ہو جاتے ہیں چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے پینڈنگ ہوتا ہے یعنی کہ ان کی معافی نہیں پینڈنگ ہے یعنی اگر وہ توبہ کر لیں گے تو معاف ایک شراب پینے والا ایک ماں باپ کا نافرمان ایک رشتے داروں سے لڑنے والا اور ایک دل میں کسی کی نفرت پالنے والا پہلے میں اس کو بتا چکا ہوں اشارتاً پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کو شراب کی عادت ہے چھوڑ دے اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں پلانے والا ہے اپنے فضل و کرم سے ماں باپ کا نافرمان ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے دنیا میں ماں باپ سے بڑا ہمدرد خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا اولاد کا رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو خون کے رشتوں کی بڑی قیمت ہے اس پر ساری دنیا کو بیچا جا سکتا ہے خون کے رشتوں کو بچانے کے لیے ان کے اللہ نے بڑی عظمت اور قدر بتائی ہے 
اور دل میں نفرت پالنا میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیق سمجھتا ہو اور ان کی نفرت اس کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ میں اس رات کی قدر لانے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم